the third is called randomization and uh, perhaps randomization is the most strong way of controlling the extraneous or confounding variable iski wajah ye hai ki holding constant se ya matching atom se hum kuch variables ko control kar sakte hain lekin hum bahut se extraneous ya confounding variables ko control nahi kar sakte for example hum dono groups mein ya to age ko constant rakhe ya academic performance ko constant rakhe ya kisi aur factor ko constant rakhe lekin iske alawa bhi bahut se aise extraneous variables honge confounding variables honge jo ki hamari study ko affect kar sakte hain aur jinko hum control nahi kar sakte by holding constant or by matching items because this will make our experiment very difficult so randomization is the only way it's the most powerful tool for controlling many variables multitude of extraneous variables simultaneously and therefore we will always struggle for randomization in our experimental design so what do we mean by randomization randomization assign subjects to each treatment condition randomly ke randomization mein hum jitne bhi hamare participants hain ya subjects hain hum inko dono groups mein randomly distribute kar dete hain ya divide kar dete hain isliye hame yahan pe koi extra effort nahi karni padti jahan pe hum different traits ko dekh ke दो ग्रुप्स बना लें सो द रेंडमाइजेशन कैन बी डन बाय टॉसिंग अ कॉइन व्हेन वी यूज अ कॉइन एंड वी असाइन ईच स्टूडेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स फॉर एग्जांपल हम ये कर देते हैं कि जिन पार्टिसिपेंट के लिए हेड आए तो वो ए ग्रुप में चले जाएंगे और जिन पार्टिसिपेंट्स के लिए टेल आए तो वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे तो इसी तरह हमारे पास इस रेंडमाइजेशन से डिफरेंट ट्रेट्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं isi tarah we can also use a table of random numbers or we can also use drawing lots where we write the name of every participant on a piece of paper and then randomly take papers out and assign the participant in the different groups it is assumed that random assignment distributes most variables randomly across treatment condition to jis tarah maine pehle kaha ki randomization is the powerful tool it is the most reliable way of assigning students randomly and by controlling all the variables simultaneously constant to randomization mein hamare paas agar aise variables hain jisme age gender height iq aur is tarah bahut si variables hain to randomization ke zariye wo dono groups mein hamare paas equal aa sakte hain but randomization did not guarantee that extraneous variables are really controlled बिकॉज इट यूज चांस टू कंट्रोल वेरिएबल्स रिमेंबर यहाँ पर एक चांस का एलिमेंट भी मौजूद है हम ये नहीं कह सकते कि रेंडमाइजेशन हंड्रेड परसेंट हमारे एक्सटीनियस वेरिएबल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा या कंट्रोल कर लेगा लेकिन रेंडमाइजेशन से हमारे पास एक ऐसा चांस बन सकता है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक्सटीनियस वेरिएबल्स कंट्रोल हो जाते हैं बट रिमेंबर इट मे नॉट वर्क विद स्मॉल सैम्पल अगर हमारे पास सैम्पल साइज स्मॉल है फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव पार्टिसिपेंट्स हैं या टेन पार्टिसिपेंट्स हैं तो वहाँ पर अगर हम टॉसिंग का कॉइन इस्तेमाल करें और वी यूज ड्राइंग लॉर्ड्स तो हमारे पास दो ग्रुप्स ऐसे अनइक्वल बन सकते हैं जहाँ पर हमारे एक्सटीनियस वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं होंगे तो चूँकि पॉसिबिलिटी मौजूद है यहाँ पर तो इसीलिए हमारी कोशिश होगी कि वी इंक्रीज द सैम्पल साइज जितना हमारा सैम्पल साइज ज़्यादा होगा इतना ही हमारे पास जो रेंडमाइजेशन का प्रोसेस है वो हमें बेहतर रिजल्ट देगा एंड वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस्ड अ बैलेंस रिजल्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस टेबल टू बेटर अंडरस्टैंड द थ्री वेज ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रीनियस और कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स तो यहाँ पे हमारे पास चार मेन कॉलम्स हैं और हमारे पास लेट सपोज इस स्टडी में जो आई लेवल है वो एक कन्फाउंडिंग वेरिएबल है तो IQ हमारे रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है और इसीलिए हमारी कोशिश होगी कि हम IQ क्यू की इफ़ेक्ट्स को किसी तरीके से कंट्रोल करें तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो IQ है वो कन्फाउंडेड वेरिएबल है और हमने इसको कंट्रोल नहीं किया दूसरे कॉलम में हमने IQ को कांस्टेंट रखा है तीसरे में हमने मैचिंग मैथड इस्तेमाल किया है टू मेक आई क्यू 
and in the four column we have used the randomization process. Let us look at the first case in which we do not have any control of making the groups and therefore IQ level was not constant. So, in this case, if you see that we have the first group and the second group, in the first group, we have high IQ ke kitne student a gaye hai? So, we have only two students which have high IQ and we have eight students that have low IQ. But if we look at the second group, so we have high IQ ke log zyada hai aur low ke kam hai. Is liye ye do groups balanced nahi hai. और इस ग्रुप से हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास रिलायबल और वैलिड नहीं होंगे सो इफ वी लुक एट द सेकंड कॉलम इन व्हिच वी हैव होल्ड द आईक्यू कांस्टेंट नाउ तो हमने ये किया कि हमने दोनों ग्रुप्स में सिर्फ लो आईक्यू के लोगों को ले लिया है तो यहां पे भी तमाम स्टूडेंट्स के आईक्यू लो हैं और दूसरे ग्रुप में भी तमाम स्टूडेंट्स की आईक्यू लो है इसी तरह ये दो ग्रुप्स बैलेंस्ड हैं यहां पे हमारी कोशिश ये थी कि आईक्यू को हम कांस्टेंट रखने दें और इसलिए हमने सिर्फ वो स्टूडेंट चूज किए जिनकी आईक्यू लो है तीसरे में हमने मैचिंग इस्तेमाल की है तो मैचिंग में हम स्टूडेंट को मैच कर रहे हैं तो अगर ग्रुप 1 में हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जिसका आईक्यू हाई है तो इसी तरह हमने ग्रुप 2 में भी ऐसे स्टूडेंट को लेना है जिसका आईक्यू हाई हो तो लिहाजा इसने इसको मैच कर दिया है इसी तरह अगर दूसरा स्टूडेंट भी हाई आईक्यू का है तो हम कोशिश ये करेंगे कि दूसरे ग्रुप में भी हाई आईक्यू के स्टूडेंट को ले लें तो इसी तरह हम ये मैचिंग कर रहे हैं और यहां पे अगर हमारे पास एक स्टूडेंट लो आईक्यू का आ रहा है तो इसी के मुकाबले में हम दूसरे ग्रुप में भी लो आईक्यू का स्टूडेंट ले रहे हैं सो दिस इज हाउ मैचिंग ऑफ द आइटम वर्क्स एंड अगेन दिस विल रिजल्ट इन अ मोर बैलेंस्ड एंड इक्विवेलेंट ग्रुप और फोर्थ में हम रैंडमाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वेयर वी आर असाइनिंग स्टूडेंट रैंडमली इनटू बोथ द ग्रुप्स और हमारे पास यहां पे जो रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स में हाई आईक्यू और लो आईक्यू के स्टूडेंट मौजूद हैं तो रैंडमाइजेशन ज्यादा बेहतर तरीका है एज कंपेयर टू द अदर टू मेथड्स